itong non-tax revenue income dapat palakasin. Once you lower the taxes, magmura lahat ng bilihin. Once na magmura lahat ng bilihin, ang mga mahirap, madali na makakain. Kasi yung 20 pesos nila, yung 10 peso nila, yung 50 pesos nila, makakabili na ng bigas pagkain. Eh ngayon, may 10 peso, makabili sila ng isang kilong bigas? Hindi. Once you lower the, the, the taxes, especially yung corporate tax, akalain mo, di ba? Yung corporate tax, kung ibaba mo ang corporate tax ng 15% plat, wow! Para tayong imbudo. Lahat ng mga business sectors, mga malalaking kampanya, lahat ng mga mga, mga dito mag-invest sa atin. Kasi, makakumpit na tayo in other country like Singapore, like uh, Malaysia, uh, Cambodia. Ang taxes kasi nila sa, sa, sa Thailand, ang taxes nila is 20%. Yung corporate tax nila, 20%. Yung uh, Singapore naman, 17% ang, ang corporate tax nila. Eh sa atin, 31% or more, more or less 31% ang taxes natin. Eh kung ako investor naman, ako magnegosyo, bakit ako mag-invest dito sa Pilipinas? Ang pangarap ko, eh, lower tax, corporate tax, 15%. Pero hindi mo magagawa ka agad dyan, hindi mo magagawa yung 15% corporate tax, ilulower mo lahat ng taxes dito sa bansa natin. Pangarap ko, alisin yung 12% baht, yung mga taxes, plat. 15% individuals and corporate tax. Sabi nila, anong, mag, anong alam ni Manny Pacquiao? Kaya ako sinasabi itong problema na ito. Na ito yung problema, ito yung solusyon dapat. Yung mga tao kasi, sabi niya, oh, kailan I have to speak good English, I have to speak perfect English to prove that I am a good leader. No, the most important for a leader is this. If you, re if you already know the problem, you know how to solve the problem. That's what we need. In this pretentious genius politician, trying to speak good English, perfect English, to impress people. And that's what happened to this country. Ngayon, ano ba yung, ano ba yung sinasabi ko na solusyon? Once you lower the taxes, corporate tax, and individuals, once you lower the taxes, malaking ginhawa sa tao yan. Malaking ginhawa sa mga investors, mga business sectors. In that way, Domino effects. Ano yung domino effects na yan? It will create more jobs for the Filipino people. Ang mangyayari niyan, ang trabaho maghanap ng tao, hindi ang tao maghanap ng trabaho. Diyan yan sa economic growth natin. Water supply, electric supply, telecommunication. Yung tatlo na yan, based on my study, pag-aaral pag ko, yung tatlong company na yan, makapag-generate sa government annually, at least hindi bababa ng 3 trillion annually. Sa tatlo lang yan, ha? Ikaw, Lida, ikaw namumuno sa bahay. Ikaw namumuno eh. Ikaw nag-ano. Galingan mo. Sikapin mo na ang, ang bahay na pinamumunuan mo earning enough to cover up the annual budget. Magiging highly urbanized na lahat buong sulok ng mundo. Because, why? Because the economy is growing. That's what I'm talking about. The more investors coming to the, our country, the more it's about... The Filipino will benefit from that. Yun yung solusyon natin na, na palakasin nyo na lang natin yung Uh, ng tax revenue income, lower natin yung tax. In that way, makakaahon tayo sa kahirap ang dapat malaman ng taong bayan kung anong sitwasyon ng bansa natin ngayon. Gano'n naka-alarming yung utang ng Pilipinas? Napaka-importante na malaman ng taong bayan kung magkano na yung utang natin. Ang utang ng natin ngayon, ha? ang utang natin ngayon nasa 9.6 more or less 9.6 trillion. Ganyan kalaki ang utang natin. Anong solusyon mo doon sa nagbabangayan palagi? Either dilawan ka, DDS ka, or parang palaging pagka meron kang sasabihin, kukulayan ka nila? Alam mo, ang kailangan din natin dito sa bansa natin, we need unity, solidarity, to achieve victory. Pabor ka na ikukulong yung mga korap. Yan ang pangarap sa buhay ko. Yan ang pangarap ko sa buhay ko mabigyan ng hustisya ang mga tao. Fair tayo. Develop the country. Ang dami nating dapat i-develop. Yung tinatabi ko na i-ano natin ang economic zone, industrial park, importante 'yun. 'Yun po ang ang, ang isa sa mga ano ko na ang makinabang yung mga tao doon. Pag-usapan natin yung itong, uh, salary, yung sweldo ng mga tao. Pupunta ang mga tao dito sa Metro Manila kasi malaki ang sahod dito. Bakit ayaw nila mag-stay doon sa probinsya nila kasi maliliit ang sahod doon sa kanila. Ang gusto ko Across the board, nationwide, pareho ang salary, salary standard. Ayong 
salary lahat pareho, walang walang maliit, malawad do. Para magbalikan lahat sila doon. Ngayon, ano namang disadvantages doon sa mga business sector sa ibang mga probinsya? There is a way, there is a, there is a solution. Lilis, i, bawasan mo yung taxes nila. Oh, di ba? Kung ano yung mga probinsya na hindi pa urbanized, bawasan mo yung taxes nila. Ay di. Instead, nagbabay sila ng taxes, napupunta doon sa swildo ng tao. Sa mga magsasaka, oh. may idea ka paano sila matutulungan? Malaki ang utang na loob natin dito sa mga magsasaka. Sila ang nagpapakain sa atin. Sila ang nagpapakain sa atin. Itong kinakain, itong bigas, magpapagkain. Dahil sa kanila yon sa pagsisikap nila. Paano natin sila matutulungan, sir? <clears throat> Dapat ang government ang bibili sa palay ng mga mamamayang Pilipino na in that amount, hindi ba baba? Kasi pag doon ka sa private ka, binabarat eh. Kawawa ang mga farmers natin. Na yun lang ang, ang social income. Sinasabi ko nga, itong rice tarification law, ang purpose talaga, maganda ang intention nito, pero hindi lang maganda ang pagka-implementa. So, we will review it. Nag-file na ako sa Senate na i-reviewin yung rice tarification kung kailangan i-abolish na hindi na, kung hindi naman nakakatulong sa ating mga Uh, farmers natin, bakit hindi natin i-abolish? OFWs. Itong mga OFWs, talking about them, malaki ang utang na loob din natin sa kanila. Magkanong remittance na inuwi nila dito taon-taon? Billions of pesos na ang, ang inuwi nila dito sa Pilipinas. Napakahalaga at bigyan natin ng importansya. Kaya nga, pag upo ko agad, ipinail ko yung OFW handbook para naman extra protect, protection sa kanila para in case may emergency alam nila kung sino kukontakin nila. Hindi ka natatakot na maubusan ka ng pera para sa pamilya mo kung lagi mo pinamimigay? Alam mo since 2000 pa tumutulong na ako sa kapwa. Tumutulong na ako sa sa mga tao. Hindi ako natatakot. Bakit? Lahat ng mga bagay dito sa mundo, ang pagmamayari na, ang Panginoon na, na sinusunod ko. Ang Panginoon ang nagbibigay ng lahat. Maubusan ba ang Panginoon ko? Ang Papa ko, maubusan ba? Noon pa ako nagbibigay ako, wala man, hindi ba naubos? Yung pagiging materialistic, iniiwasan ko. Kasi hindi yan ang kalooban ng Panginoon. Sabi nila, kung gusto mo lang tumulong, ba't kailangan pang pumasok sa politika? <clears throat> Pwede ka namang tumulong lang, pero wala ka dun sa magulo Alam mo, at sa maduming totola. mundo na yon. Wala pa ako sa politika, tumutulong na ako. Sabi ko, bakit ka pala pumasok sa politika? Sabi ko, ano, mas marami akong magagawa. Kasi nakikita ako, ang politika dito sa bansa natin, ginagawang business. Karamihan dito sa bansa natin. Alam mo, ang iniisip nila, politik is a business. Politics is, is not a business, it's a public service. Dapat hindi ka, hindi mo pinagkakitaan yung politics. Importante tunay na may malasakit at pagmamahal sa ating bansa. You don't need to pretend. You need to pretend that you are genius or smart enough to impress people, to deceive people. Hindi na uso ngayon yung panahon na yun. Importante yung madama ng mamahirap na tao, madama ng mamaliliit na tao, maghihirap na pamilya, na mahal sila. Yun ang importante. Which is, hindi, hindi ako magsasabi ng tapos. Pero sa akin, hindi ganun ang politika. Ang politika, public service, na tulungan ang mga tao. Private company, mga mayaman, mga tao, mga mayaman, mag initiate na lang tayo. Tudungan natin yung mga mahirap na tao. Nagugutom. Walang tahanan. Yan po. Ang pangarap ko po dito sa ating bansa. Ang pangarap ko dito sa Metro Manila. Zero squatter. Imagine mo walang squatter dito sa Metro Manila. Kayang bigyan ng bahay sila. Kaya silang bigyan ng sariling bahay. Nagagawa ko po sa sa pera ko na income na binigay sa akin ng Panginoon. Libong-libong mm -hmm. pamilya ang nabigyan ko eh. Hindi nila alam. Mm -hmm. Binibigay ko libre kahit peso. Wala akong kinuha sa kanila. Wala akong sinisingil. 
alam mo, makita ko yung reaksyon ng tao. Umiiyak na, nanginginig na, sa tuwa. Pero mo, wala kang bahay. Bibigyan ka ng sarili mong lupa, sarili mong bahay. Kongkrito pa, hindi yung nipa-nipa lang. The true test of a leader ay pagka dumating yung mga unimaginable crisis. Lahat ng problema na yan, may, may, I, I don't want to uh, uh, elaborate about the solution of that question, about the solution of that problem because I don't want to compare myself to other politicians, to other leaders. Pero sa abot ng ating mga kaya, dapat magkaisa tayo para mapaghandaan natin kung ano pa yung mga darating mga sakuna, kung ano yung mapaghandaan natin, especially kung may mga sakuna na dumarating, nagkaisa tayo, maaksyonan ka agad natin yung mga problema na yan, yung mga nangailangan, yung mga tao. Kung kailangan silang ilikas, ilikas ka agad sila habang ano. Example ko lang yan pagdating to, uh, sa usaping problema ng bansa natin. Mm -hmm. Ang pagtulong natin, tuloy-tuloy yan. Itong tulong ko na ito, kumbaga, blessings ito ng Panginoon sa akin. Hindi ito pera ng gober gobyerno. So hindi ko kailangan i-announce. Yun kasi paniniwala ko. Pero sa akin, initiative ko ito, tulong ko na sa biyaya ng Panginoon sa akin, sa abot na aking makakaya, ginagawa ko ito. Ngayon, kung yung mga tao na nainggit, gawa, gawin din nila, tumulong din sila na ganun. Hindi lang mga relief goods. Relief goods, sabi ko sa kanila, in-explain ko naman sa kanila na itong tagwalong kilong bigas, sardinas, noodles, may medicine kit pa, pang bata, saka matanda. O, sabi ko ngayon sa kanila, sabi ko, ito para sa, sa inyo, at ito namang 1,000, itong 1,000 kasi hindi lahat na dito na cover up na yung pangailangan niya. May ibang bibili ng gatas, bibili ng gamot, bibili ng vitamins sa mga anak nila. At least may mayroon silang pera. Ako, nangangarap ako ng isang mapayapang bansa, may pagkakaisang bansa, maunlad na bansa, igit sa lahat. Bansa na may Panginoon, bansa na lahat ng tao sumusunod sa ating gobyerno. Bansa na ang lahat ng tao nire-respeto ang, ang, ang gobyerno at ang gobyerno natin tinutul hindi tinutolerate yung uh, korupsyon. Ang gobyerno natin ini-implement ng gusto ang batas natin, mahirap man o mayaman. Yan po ang gusto kong na isang leader na maging mamuno sa ating bansa na may malasakit, pagmamahal na tunay para sa ating mga kababayan. Ito lang ma maiwanan ko. If you want change, magsisimula sa sarili mo. Thank you.